वेलकम फ्रेंड्स टुडे वी लर्न क्लास ट्वेल्थ लेसन नंबर नाइन द लास्ट लेसन दिस लेसन इज रिटन बाय अल्फोन्स ए डाउडेट ये अल्फोन्स ए डाउडेट है उसके द्वारा लिखा गया है तो एट फर्स्ट अबाउट द राइटर राइटर के बारे में अपन देखते हैं अल्फोन्स ए डाउडेट वाज ए फ्रेंच नोवलिस्ट अल्फोन्स ए डाउडेट है वो एक फ्रांसीसी उपन्यास फ्रांसीसी नोवलिस्ट इन उपन्यासकार थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कहानी लिखने वाले थे एंड हिज मोर देन थ्री दर्जन वर्क्स ऑफ लिटरेचर टू हिज क्रेडिट और उसकी उसके खाते में या उसकी साख के लिए उसने थ्री हंड्रेड तीन दर्जन थ्री दर तीन दर्जन से भी ज्यादा साहित्य कार्य किया He is considered to be one of the most iconic name of French literature. और उसको जो फ्रांसी साहित्य है उसके जो मुख्य आइकोनिक नेम है उनमें से एक उनका नाम आता है He portrayed human emotions in very realistic manner. Portrait यानी चित्रण करना या वर्णन करना उसने जो मानव के भाव हैं उनको बहुत ही यथार्थवादी तरीके से उनका वर्णन इसने किया है तो फ्रेंड्स पहले अपन इस स्टोरी के बारे में ले लेते हैं तो ये जो स्टोरी है इसके अंदर जो अलसास और लोरिनी नामक दो शहर हैं उनके ऊपर परसा की जो सेनाएं हैं उन्होंने उनके ऊपर कब्जा कर लिया है द लास्ट लेसन नेरेट्स एन इवेंट अबाउट द ईयर एटीन हंड्रेड सेवेंटी ये जो लास्ट लेसन है इसके अंदर अठारह के वर्ष का वर्णन है वेन पर्शियन फोर्सेज अंडर बिस्मार्क कैप्चर्ड फ्रांस तो पर्शियन या जो परसा की जो सेनाएं हैं वो बिस्मार्क के नेतृत्व के अंदर फ्रांस का जो हिस्सा है उसके ऊपर कब्जा कर लिया द न्यू पर्शियन रूल डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच और जो नए परसा के जो आदेश थे उनके अनुसार उन कैप्चर्ड जो प्लेसेज हैं उनके अंदर और ज्यादा आप फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ा सकते हो इन द स्कूल ऑफ द टू डिस्ट्रिक्ट उन दो जिलों के स्कूल के अंदर अलसेक एंड लोरिनी अलसेक एंड लोरिनी तो इट मीन्स क्या हो गया इट मीन्स फ्रांस के जो शहर हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं अलसेस एंड लोरिनी वो वाज कैप्चर्ड बाय पर्शियन फोर्सेस एंड द ऑर्डर्ड हैड कम फ्रॉम बर्लिन और बर्लिन से ऐसे आदेश आ गए हैं कि उनके अंदर अब आगे आप जो फ्रेंच भाषा के अंदर नहीं पढ़ा सकते द फ्रेंच टीचर वर आस्ड टू लिव और जो फ्रांसीसी टीचर है उसको यह जगह छोड़ने के लिए कह दिया गया नव एम हेमल तो हु इज एम हेमल तो एम हेमल इज एम हेमल वाज द फ्रेंच टीचर कुड नो लॉन्गर स्टे इन हिज ओल्ड स्कूल वह अपनी स्कूल के अंदर और ज्यादा नहीं ठहर सकता था स्टिल और अब भी ही गैव द लास्ट लेसन टू हिज स्टूडेंट विथ एट मोस्ट सीरिनिटी और उसने अपने जो विद्यार्थी हैं उसको पूर्ण शांत चित्ता के साथ में अपना जो आखिरी फ्रेंच भाषा का जो लेसन है लास्ट लेसन है वो दिया उसका इस अपनी जो स्टोरी है उसके अंदर इसका वर्णन अपन को मिलता है लेट्स फ्रेंड्स वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ दिस लेसन आई आई कौन है यहाँ पर आई मतलब राइटर हिमसेल्फ आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग मैंने उस दिन विद्यालय के लिए मैं बहुत लेट या देरी से जा रहा था एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग और मैं उस फटकार के बहुत ज्यादा भय के अंदर था स्पेशली बिकॉज एम एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्यूशन अस ऑन पार्टिसिपल्स क्योंकि एम हेमल जो फ्रेंच टीचर है वो पहले ही कह चुके थे कि आज विशेष रूप से वो उनको जो पार्टिसिपल्स यानी वर्ब का एक जो रूप होता है उसके ऊपर उनको क्वेश्चन पूछेंगे एंड आई डिड नोट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम और जो राइटर है वो इसके बारे में पहला शब्द है वो भी नहीं जानता किसके बारे में पार्टिसिपल्स के बारे में फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स सबसे पहले फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए जो राइटर है उसने सोचा कि वो यहां से भाग जाए और ये दिन है वो कहीं दूसरी जगह है वो बिताए इट वॉज सो वार्म और द डे वॉज सो वार्म 
दिन बहुत गर्म था सो ब्राइट बहुत ज्यादा तेज था द बर्ड्स वर्स आर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स वुड्स इन जंगल और जो पक्षी हैं वो जंगलों के किनारे के ऊपर चेचा रहे थे एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल सामिल यानी आरा मशीन आरा मशीन के पिछवाड़े के अंदर जो खुले खेत हैं वहाँ द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग जो पर्शिया के सैनिक हैं वो वहाँ पर सैन्य अभ्यास कर रहे थे इट वॉज आल मच मोर टेम्पटिंग देन देन द रूलर फॉर पार्टिसिपल से और इस प्रकार से जो शामिल का दृश्य है ड्रिलिंग सोल्जर्स हैं ये सब चीजें ज्यादा आकर्षित कर रही थी राइटर को रूल ऑफ पार्टिसिपल से जो पार्टिसिपल्स के जो नियम है उनसे ज्यादा बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट लेकिन मैंने यह जो इमोशंस था इसका विरोध करने की मैंने ताकत इकट्ठी की एंड हरिड ऑफ टू स्कूल और मैं शीघ्रता से विद्यालय की ओर गया वेन आई पास द टाउन हॉल देर वॉज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड और जब मैं जो टाउन हॉल है कस्बे का जो हॉल है उधर से गुजरा तो वहां पर जो सूचना पट है उसके सामने बहुत ज्यादा भीड़ थी फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल ओवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर क्योंकि पिछले दो वर्ष से सभी जो बुरी खबरें हैं वो इसी सूचना पट से होकर के आई थी जैसे द लॉस्ट बैटल्स हारे हुए युद्ध द ड्राफ्ट द ड्राफ्ट यानी योजनाएं द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर और जो नियंत्रक अधिकारी हैं उनके आदेश एंड आई थॉट टू माय सेल्फ और मैंने अपने आप से ही सोचा विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके ही व्हाट कैन बी द मैटर नाउ कि अब क्या मामला हो सकता है देन इन तब आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड और मैं तब इतना तेज चला जितना कि मैं चल सकता था द ब्लैक स्मिथ ब्लैक स्मिथ यानी लोहार गोल्ड स्मिथ सुनार होता है वाचर हु वॉज देर जो कि वहीं पर था कहा बुलेटिन बोर्ड के ऊपर था विथ हिज अपीरेंस और विथ हिज अप्रेंटिस और उसका प्रशिक्षु या नो शिक्षा उसके साथ में था रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी वो वो समाचार पढ़ रहे थे और उसने मेरे को पीछे से पुकारा डोंट गो सो फास्ट बेब बब बब यानी लड़के या छोकरे इतनी तेज मत चलो बच्चे यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेटी ऑफ टाइम और आप प्रचुर मात्रा के अंदर प्रचुर समय के अंदर अपनी जो स्कूल है उसको आप प्राप्त कर सकते हो इसका मतलब आप लेट नहीं हो आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी और मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक कर रहा है एंड रिस एम हेमल्स लिटिल गार्डन आल ऑफ ब्रिथ आल ऑफ ब्रिथ यानी विथ पेंटिंग यानी हाँपते हुए और मैं हाँपते हुए एम हेमल एम हेमल हुई जैम हेमल तो एम हेमल फ्रेन टीचर ऑफ द विलेज स्कूल तो ये गांव की स्कूल के फ्रेंच टीचर हैं तो मैं उनके बगीचे में हाँपते हुए पूछा यूजली वेन स्कूल बिगेन और जब सामान्य रूप से स्कूल है वो चलता रहता है देर वाज ए ग्रेट बस्टल तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा होल्ला होता है विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट और इसको गली के बाहर भी सुना जा सकता है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क मैज हैं उनका खुलना और बंद होना लेसन रिपीटेड इन यूनिशम यूनिशम यानी इन वन वॉइस एक सवर के अंदर जो पाठ है उनको दोहराया जाना वेरी लाउड बहुत तेज विथ ओवर हैंड्स ओवर ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर और यह इतना ज्यादा नोइजी होता है कि हम इनको हमारे कानों पर अपने हाथ रख करके ज्यादा अच्छी तरह से सुन सकते हैं एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रेपिंग ऑन द टेबल और जो टीचर है उसका जो डंडा या पैमाना है वो खटखटाता रहता है टेबल के ऊपर बट नाउ इट वॉज आल सो स्टील लेकिन टूडे टूडे इज नॉट नोज डे आज इतना शोरगुल नहीं था और इस समय सब कुछ बिल्कुल शांत था आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क काउंटेड यानी भरोसा करना मैंने उस हो हल्ले के ऊपर मेरा भरोसा था जिससे कि मैं मेरी डेस्क या मैच प्राप्त कर लूं विदाउट बीइंग सींग कोई भी मेरे को न देखे वैसे ही बट ऑफ कोर्स लेकिन निसंदेह दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग लेकिन उस दिन सब कुछ ही इतना शांत था जितना कि संडे वाले दिन जब स्कूल नहीं चल, चलती उस समय शांति होती है वैसी शांति वहां पर थी थ्रो द विंडो खिड़की से आई सा माई क्लासमेट मैंने मेरे कक्षा के साथियों को देखा ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज वो सभी अपनी अपनी जगह पर थे एंड हेमल वॉकिंग और जो फ्रेंच टीचर एम हेमल है 
वो वॉकिंग इन चल रहे थे अप एंड डाउन ऊपर और नीचे विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म और उनकी बुझा के अंदर वो भयानक डंडा या पैमाना है वो आयरन इन लोहे का पैमाना उनके हाथ में था आई हैव टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी मैंने दरवाजा खोला और उन सभी व्यक्तियों के सामने अंदर चला गया यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ट और आप कल्पना कर सकते हो कि इस समय मेरे को कैसे श्रम महसूस होगी एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज और उस समय में कितना भयभीत था बट नथिंग हैपन्ड लेकिन ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ एम हेमल सा मी एंड सेड वेरी काइंडली एम हेमल ने उसने मेरे को देखा और बहुत ही दयालुता के साथ में उसने कहा गो टू योवर प्लेस अपनी जगह पर जाओ क्यों क्लिशीघ्रता से लिटिल फ्रेंज छोटे फ्रेंज यानी द राइटर्स नेम क्या है इसके अंदर फ्रेंज है वी वर बिगनिंग विदाउट यू हम आपके बिना ही शुरू करने वाले थे आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क आई जम्प्ड ओवर द बेंच मैं बेंच के ऊपर कूदा एंड सेट डाउन और बैठ गया एट माई डेस्क मेरी मैच के ऊपर नोट टिल देन और तब तक वेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट और तब तक मैंने मेरा जो भय है उसके ऊपर थोड़ा बहुत काबू कर लिया था डिड आई सी दैट और टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट और वहां देखा आप वहां देख सकते थे कि जो टीचर है वो अपनी सुंदर हरे कोट पहने हुए था हिज फ्रेल्ड उसकी जो झालरदार शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप और रेशमी काली काले रंग की जो टोपी है वो पहने हुए थे आल एम्ब्रॉयडर्ड और ये सभी इन सभी पर कशीदा किया हुआ था दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे इन चीजों को वह निरीक्षण और पुरस्कार वितरण के दिन के अलावा कभी नहीं पहनते थे बिसाइड इसके अलावा द होल स्कूल सीम टू स्टेंज एंड सोलमन पूरी पूरी विद्यालय है वो विचित्र और गंभीर दिखाई दे रही थी बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज ने मेरे को अचंबित किया वो ये था ऑन द बैक बेंचेज कि पिछले की जो बेंचेज हैं दैट वर ऑलवेज इम्पिटी जो हमेशा खाली हुआ करती थी द विलेज पीपुल सिटिंग क्वेटी लाइक और सेल्फ वो उनके ऊपर हमारी तरह गांव के जो लोग हैं वो शांत शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे ओल्ड हो सर विथ हिज थ्री कॉर्नर हेट जो विलेजर्स हैं उनके अंदर ओल्ड होसर था जो अपनी तीन तीन कोने की हेड पहने हुए था द फॉर्मर मेयर जो पूर्व मेयर था नगर का वो था द फॉर्मर पोस्टमास्टर पूर्ववर्ती पोस्टमास्टर या डाकिया था एंड सेवरल अदर बिसाइड्स और इसके अलावा उनके पास में कई लोग और भी थे एवरीबॉडी लुक्ड सेड और सभी के सभी लोग हैं वो दुखी दिखाई दे रहे थे एंड होसर हैड ब्रोट एंड ओल्डर ओल्ड प्राइमर और होसर है वो अपने साथ में पुरानी प्रथम जो प्रवेश का पुस्तिका है वो लेकर के आया था थम्ड एट द एजेज और उसके जो किनारे हैं वो घिसे हुए थे एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज न्यूज नीज और उसने इस प्राइमर या प्रथम प्रवेश का पुस्तिका है उसको अपने घुटकुनों पर खोले हुए था विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल्स लेंग एक्रोस द पेजेज और उसके जो बड़े बड़े चश्मे है वो उसके एक्रोस यानी उस पुस्तक के आर पार हैं वो पढ़े हुए थे वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल जब मैंने इन सब चीजों के बारे में आश्रय कर रहा था एम हेमल माउंटेड हिज चेयर माउंटेज यानी सेट ऑन एम हेमल है वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ गया एंड और इन द सेम ग्रेव और उतनी गंभीरता में एंड जेंटल टून और भद्र लहजे में विच ही हैड यूज टू मी और जैसा कि उसने मेरे लिए प्रयोग किया था सैड कहा माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई सेल गिव यू मेरे प्रिय बच्चों यह मेरा अंतिम पाठ होगा जो मैं आज आपको सिखाऊंगा द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अलसेक एंड लोरिनी जर्मनी से ऐसे बर्लिन से बर्लिन से ऐसे आदेश आ चुके हैं कि आगे जो अलसेक और लोरिनी डिस्ट्रिक्ट है उनके विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा में ही पढ़ाया जाए द न्यू मास्टर कम टूमारो और जो नया मास्टर है जो जर्मन जर्मन भाषा में पढ़ाएगा वो कल आ जाएगा दिस इज लास्ट फ्रेंच लेसन और यह अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ होगा आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी ध्यान पूर्वक हो जाओ वाट ए थंडर क्लेप दीज वर्ड वर टू मी ये शब्द मेरे लिए 
बिजली की गर्जन की तरह थे ओ दारे चेज अरे वो दुष्ट लोग दैट वाज वार दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल अरे ये था क्या जो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के ऊपर था माई लास्ट फ्रेंच लेसन मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ वाई क्यों आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट मैं तो मुश्किल से ही लिखना जानता हूँ आई शुड नेवर लर्न एनी मोर मैंने तो इससे ज्यादा कभी सीखा ही नहीं आई मस्ट स्टॉप ही देर और मेरे को अवश्य ही यहाँ पर रुक जाना चाहिए देन इन तब ओ अरे हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नोट लर्निंग माई लेसन से मेरे को बहुत ज्यादा दुख है कि मैंने मेरे पाठ को तैयार नहीं किया फॉर सीकिंग बर्ड्स किसके लिए तैयार नहीं किया फॉर सीकिंग बर्ड्स एज मैं तो जो पक्षियों के अंडे हैं उनको तलाश में में लगा रहा और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार और सार के ऊपर फिसलने के खेल के अंदर लगा रहा इस कारण मैंने मेरी पार्ट तैयार नहीं की माय बुक दैट हैड सिम्ड सच ए न्यू सेंस ए वाइल हगो और मेरी जो किताबें हैं वो मेरे को कुछ समय पहले तक सरदर्द लगती थी सो हैवी टू कैरी और ले जाने में इतनी ज्यादा भारी थी माई ग्रामर मेरी व्याकरण एंड माई हिस्ट्री ऑफ द संत और मेरी जो संतों की जो हिस्ट्री की किताब है वो वर ओल्ड फ्रेंड नव वो अब मेरे पुराने मित्र हो चुके थे दैट आई कुड कुंट गिव अप और मैं इनको त्याग नहीं सकता एंड एम हेमल और एम हेमल है टू बी द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे कि उसका जो विचार था कि अब वह जा रहा है दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन और मैं अब उनको कभी भी देख नहीं पाऊंगा मेड मी फॉर गेट ऑल अबाउट हिज रूलर और मैं कैसे भूल जाऊंगा उस रूलर के बारे में एंड हाउ क्रेन की ही वाज और वह कितने सन की थे कौन मिस्टर हेमल द फ्रेंच टीचर पूर्व मैन बेचारा व्यक्ति इट वाज इन होनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स और यह उसके सम्मान में था कि वह अपना जो लास्ट संडे का लेसन था उसके अंदर ऐसे कपड़े पहने थे एंड नव आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर और अब मैं समझ गया कि गांव के जो लोग हैं वो पीछे क्यों बैठे हुए थे इन द इन द बैक ऑफ द रूम कमरे में पीछे इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी और इसका कारण ये था कि वो सभी दुखी थे कौन विलेजर्स टू एन बी दैट दे हैड नोट गोन टू स्कूल मोर और उनको दुख इस बात का था कि वो ज्यादा दिन विद्यालय नहीं जा सके थे इट वॉज देर वे ऑफ थिंकिंग ऑफ और मास्टर और यह अपने मास्टर या मालिक के प्रति सोचने का उनका एक तरीका था फॉर हिज फोर्टी ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस जिन्होंने इस विलेज को 40 वर्षों तक अपनी वफादार सेवाएं दी हैं एंड सोविंग देर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री और वो अपने जो देश है उसको सम्मान है वो दिखा रहे थे दैट वॉज देयर नो मोर और वो आगे उनका नहीं होगा कंट्री है वो इतने दिन तो फ्रांसिसों का था लेकिन आगे यह कंट्री उनका नहीं रहने वाला है वाहिल जब आई वाज थिंकिंग ऑफ बुलेट ऑल दिस जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था आई हर्ड माय नेम कार्ड मैंने देखा कि मेरा जो नाम है वो पुकारा गया इट वाज माय टर्न टू रिसाइट और अब मेरी बारी थी कहने की वाट वुड आई नोट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल और मैं मैं इतना समर्थ नहीं था कि उस भयानक नियम को कह सकूं फॉर द पार्टिसिपल आल उन पार्टिसिपल के बारे में आल थ्रो यानी शुरू से अंत तक वेरी लाउड एंड क्लियर और उसको बहुत तेज और स्पष्ट रूप से एंड विदाउट वन मिस्टेक और बिना एक भी गलती के बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड दे लेकिन मैं तो शुरू में ही उलझ गया उलझन में पड़ गया और पहले शब्द पर ही रुक गया होल्डिंग ऑन होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क मैं मेरी मैच को पकड़े हुए था माई हार्ट बीटिंग मेरी हृदय की धड़कन एंड नोट डेरिंग टू लुक अप और मेरे में ऊपर देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी आई हर्ट एम हेमल से टू मी तब मैंने एम हेमल को मेरे को कुछ कहते हुए सुना आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंज लिटिल फ्रेंज मैं तेरे को अब फटकार नहीं लगाऊंगा यू मस्ट फील बैड एन एफ तुम बहुत ही बुरा महसूस कर रहे हो सी हाउ देखो इट इज यह कैसे है एवरी डे वी हैव सेट टू आवर सेल्फ बे 
हम प्रत्येक दिन अपने आप से कहते हैं आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम कि मेरे पास में प्रचुर समय है आई सेल लर्न इट टूमारो और मैं इसको कल सीख लूंगा एंड नाउ यू सी वी हैर वी हैव कम आउट और अब आप देखो कि हम कहां पहुंच चुके हैं आ अरे दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अलशेक और यही अलशेख के जो लोग हैं उनके साथ में बहुत बड़ी समस्या है सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टूमारो और वो लोग हैं वो अगले दिन तक सीखने के लिए चीजों को स्थगित कर देते हैं नाउ दोज फेलोज आउट देर विल हैव द राइट टू से टू यू नाउ दोज और फेलो और अब वो लोग हैं आउट देर विल हैव द राइट टू से अब ये इसके लिए कहा जाएगा टू यू आपको कहने के लिए हाउ इज इट ये कैसे हुआ यू प्रटेन टू बी फ्रेंच मैन आप लोग एक फ्रांसी होने का बहाना करते हो एंड येट यू कैन नोट ना इधर स्पीक नो राइट योर ओन ओवर लैंग्वेज और अब आप ने तो अपनी जो भाषा है फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसमें बोल सकते हो और नहीं लिख सकते हो बट यू आर नोट द वर्स्ट लेकिन आप ही ऐसे नहीं हो कि सबसे ज्यादा खराब हो पुअर लिटिल फ्रेंच प्रिय छोटे फ्रेंच वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच और सेल्फ विथ और इन सब के लिए हमें भी फटकार अपने आप में लगनी चाहिए Your parents were not anxious enough to have you learn. आपके माता पिता हैं वो कभी भी जिज्ञासु नहीं रहे कि आप और ज्यादा सीखो दे परफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट ए एट द मिल्स उसने उन्होंने हमेशा इस चीज को प्राथमिकता दी कि आप काम करने के लिए खेत में जाओ या फिर किसी मिल में जाओ सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी जिससे कि आप और थोड़ी सी ज्यादा धन कमा सको एंड आई और मैं आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो और मेरे पर भी इस चीज के लिए आरोप लगाए जाने चाहिए हैव आई नोट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लोवर्स कई बार मैंने क्या मैंने कई बार आपको फूलों के अंदर पानी देने के लिए नहीं भेजा इन स्टेट ऑफ लर्निंग सीखने की बजाय योर लेसन आपका पाठ एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग और जब कभी मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहा डिड आई नोट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे तो उस दिन मैंने आपका एक छुट्टी का दिन है क्या घोषित नहीं किया था देन एन तब फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एक चीज के बाद एम हेमल वेंट ऑन टू टाक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज एम हेमल है वो सभी चीजें चीजें फ्रेंच भाषा में कहता गया सेंग कहते हुए दैट इट वॉज मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड की जो फ्रेंच भाषा है वो संसार की सबसे सुंदर भाषा है द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट द मोस्ट लॉजिकल और सबसे ज्यादा तर्क संगत है दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस और इसको इसकी जो संरक्षा है वो अपन को अवश्य ही करनी चाहिए एंड नेवर फॉरगेट इट और इसको कभी नहीं भूलना चाहिए बिकॉज क्योंकि वेन पीपुल आर एन स्लेब जब लोगों को दास बनाया जाता है एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज और जितना ज्यादा वो अपनी भाषा से जुड़े रहेंगे इट इज एज इट इज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देर प्रिजन और यही चीज यही जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो उनके जेल या कैद है उसकी चाबी है वो हो जाएगी देन ही ओपन डे ग्रामर तब उन्होंने ने एक व्याकरण की किताब खोली एंड रीड अस और लेसन और हमारा पाठ पढ़ाया आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इड और मेरे को इस चीज का अचंबा हुआ कि इसको मैं बहुत अच्छी तरह समझ पाया आल ही सेट सिम्ड सो इजी और यह बहुत ज्यादा इजी यानी सरल महसूस हो रही थी सो इजी इतनी ज्यादा इजी आई थिंक मैंने सोचा टू यानी बी दैट आई हैड नेवर लिसन सो क्लियर केयरफुली कि मैं कभी भी इसको इतनी ज्यादा सावधानी से नहीं सुन सका एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग और उसने कभी भी इस चीज को इतनी अच्छी तरह से व्याख्या नहीं की विथ सो मच पेशेंस इतने धैर्य के साथ में इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पोर मैन वॉन्टेड टू गिव अस इट सीम्ड ऑलमोस्ट और ये लगभग ऐसी महसूस हो रहा था एज इफ मानो कि द पोर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल न्यू कि वह बेचारा व्यक्ति है वह वो सब कुछ हमें सिखाना चाहता था बिफोर गोइंग अवे जाने से पहले एंड टू पुट इट ऑल इन टू ओवर हेड्स एट वन स्ट्रोक 
और वह वो सब चीजें हमारे दिमाग में एक ही प्रहार में या एक ही बारी में डालना चाहता था आफ्टर द ग्रामर ग्रामर के बाद में वी हैड ए लेसन इन राइटिंग हमने एक लेखन का जो पाठ है वो सीखा दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस और उस दिन एम हेमल है वो हमारे लिए नई पुस्तिकाएं लेकर के आया था रिटर्न इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड जो बहुत ही सुंदर लेखनी के अंदर लिखी हुई थी फ्रांस अलसेक फ्रेंस अलसेक दे दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लेक्स फ्लोटिंग एवरीवेयर और वो चीजें छोटे छोटे तैरने वाले झंडों की तरह दिखाई रही दिखाई दे रहे थे जो प्रत्येक जगह थे इन द स्कूल रूम विद्यालय कमरे में हंग फ्रॉम द रोड रोड एट द टॉप रोड एट द टॉप ऑफ ओवर डेस्क और वो हमारे जो डेस्क है मेज है उसके टॉप पर उनको लगाया गया था यू ओट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क आप लोगों को देख लेना चाहिए कि कैसे प्रत्येक चीज प्रत्येक काम है वो काम के लिए की गई है एंड हाउ क्वाइट इट वाज और वहां पर कितनी शांति थी द ओनली साउंड वाज द स्क्रेचिंग ऑफ द पेंस ओवर द पेपर और जहां उस रूम के अंदर जो आवाज थी वो केवल पेन के द्वारा जो कॉपी के अंदर या पन्ने में जो लिखा जा रहा था उसी की आवाज आ रही थी वंस सम बीटल्स फ्लू इन कई बार कुछ झिंगर हैं वो उड़ते हुए उधर करके आए पुट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं लगाया नोट इवन द लिटिल वंस और न तक कि यहाँ पर कुछ भी चीजें हु वर्क राइट ऑन टेरेसिंग देर फर्स्ट बुक और लिटिल वंस और जो छोटे बच्चे हैं वो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया हु वर्क राइट ऑन टेरेसिंग देर फिश हुक से वो मछली को पकड़ने के जो हुक हैं उनको छापने की कोशिश कर रहे थे एज इफ दैट वॉज फ्रेंच मानो कि वो फ्रेंच में हो टू एनी बी ऑन द रूफ द पिजन्स कुकड वेरी स्लो और छत के ऊपर जो कबूतर हैं वो बहुत ही धीमी आवाज में कुकू की आवाज कर रहे थे एंड आई थोट टू माई सेल्फ और इसी समय मैंने अपने आप स्वयं से सोचा विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन कि क्या वो लोग इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना सिखा देंगे क्या इवन द पिजन्स यहाँ तक कि कबूतरों को भी वाट एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग्स वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग्स और जब जब कभी मैं लिखता हुआ मैंने ऊपर की ओर देखा आई सा एम हेमल सिटिंग मोशन लेस इन हिज चेयर मैंने देखा कि जो एम हेमल है वो बिना हिले अपनी कुर्सी के अंदर बैठे हुए थे एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग और वो एक ही चीज के ऊपर देख रहे थे देन एट अनोदर फिर दूसरी चीज के ऊपर एज इफ मानो की ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरी थिंग लुकड इन दैट लिटिल स्कूल रूम और ऐसा लग रहा था कि उस विद्यालय के अंदर जो प्रत्येक चीज है वो कैसे हैं वो वैसी की वैसी उनके दिमाग के अंदर फिक्स हो जाए यानी चीर स्मृति में चली जाए फैंसी कल्पना करो फॉर फोर्टी ईयर्स ही हैड बीन देर इन द सेम प्लेस चालीस वर्षों से वो एक ही जगह के ऊपर थे विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो और उनका जो बगीचा है खिड़की के बाहर एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम और उसके सामने उसकी क्लास थी जस्ट लाइक जैसे कि दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वोन स्पुथ कि जो डेस्क और बेंचेज हैं वोन यानी घिस घिस करके वो चिकनी हो चुकी थी द वालनट ट्रीज इन द गार्डन और जो अखरोट के पेड़ हैं बगीचे के अंदर वर टालर वो बड़े हो गए थे एंड द होप मोइंस दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ और जो होप की बेले हैं जो उन्होंने स्वयं लगाई थी ट्विस्टेड वो बल खा रही थी अबाउट द विंडो खिड़की से टू द रूफ छत की ओर हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट टू लिव इट ऑल और इन सब चीजों को छोड़ना उनके हृदय को कैसे त, कैसे तोड़ रहा होगा पुअर मैन बेचारा व्यक्ति टू हियर हिज सिस्टर उसने अपनी बहन को सुना मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउट जो कमरे के अंदर ऊपर थी पैकेजिंग देयर ट्रंक्स और वो अपनी जो संदूक हैं उनको पैक कर रही थी फॉर दे मस्ट लिव द कंट्री 
नेक्स्ट डे क्योंकि वो अगले दिन इस देश को छोड़ करके जा रहे थे उनको अवश्य ये देश है वो कल छोड़ना था बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट लेकिन ही हैड द करेज उसके अंदर वो साहस था कि वो प्रत्येक जो पाठ है वो अंत के अंदर उनको सुने आफ्टर द राइटिंग लेखन के बाद में वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री हमने एक इतिहास का पाठ है वो सीखा एंड देन द बेबीज चेंटेड देर बा बेबी बो बो और तब जो बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं उन्होंने बा बेबी बो का उच्चारण किया डोंट डाउन देर एट द बैक्स ऑफ द रूम और अब पिछवाड़े की ओर ओल्ड होसर जो ओल्ड होसर है हेड पुट पुट ऑन हिज स्पेक्टल से उसने अपने चश्मे है वो उतार लिए एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स और उसने जो प्रथम प्रवेशी का पुस्तका है उसको अपने दोनों हाथों में ले लिया स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम और उसने जो अक्सर है उनका उच्चारण किया यू कुड सी दैट ही यू कुड सी दैट ही आप इसको देख सकते हो टू एन बी वाज क्राइंग ऐसी चीख थी हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन से और उसकी आवाज है वो भावुकता के कारण कांप गई थी एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम और यह सब चीजें हैं वो सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा फनी यानी मजाक क्या थी वी आल वॉन्टेड टू लाफ एंड कराई और हम सभी लोग हंसना चाहते थे और चीखना चाहते थे आ अरे हाउ वेल आई रिमेम्बर इट कितना अच्छा होता कि ये चीजें मेरे को याद रहती दैट लास्ट लेसन वह अंतिम पाठ आल एटवंस द चर्च क्लोग स्ट्रक ट्वेल्व और उसी समय जो चर्च की घड़ी है उसने बारह बजा दिए देन द एंजिलस और उसी समय जो एक प्रार्थना थी एट द सेम मोमेंट द ट्रम्फेट ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल और उसी समय जो पर्शियंस सोल्जर्स हैं उनके आने की जो ट्रम्फेट एंड जीत की जो आवाज है वो सुनाई दी गई रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल जो कि सैन्य अभ्यास से लौट रहे थे साउंडेड अंडर ओवर विंडोज वो हमारी खिड़कियों के नीचे आवाज उनकी आई एम हेमल स्टूड अप और उसी समय एम हेमल है वो खड़े हो गए वेरी पेल बहुत पीले हो रहे थे इन ही चेयर और उसकी कुर्सी के अंदर आई नेवर सा हिम लुक सो टाल और हमने कभी भी उनको इतना ऊंचा नहीं देखा था माई फ्रेंड्स सेड ही मेरे मित्रों उन्होंने कहा आई आई बट समथिंग चौकड हिम लेकिन किसी चीज ने उसके उनके गले को अवरुद्ध कर दिया ही कुड नोट गो ऑन वह और आगे नहीं जा सका देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड और तब वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े टू के पीस ऑफ चाक एक चाक का टुकड़ा लिया एंड बेरिंग ऑन विथ आल हिज माइट और अपनी पूरी ताकत के साथ उन्होंने कहा ही ही रोट एज लार्ज एज ही कुड और उसने जितनी ताकत थी उसके साथ में ये लिखा वाइव ला फ्रांस फ्रांस जिंदाबाद देन ही स्टॉप्ड तब वो रुक गए एंड लेंड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल और उन्होंने अपना सर है उस दीवार की तरफ झुका दिया एंड और विदाउट ए वर्ड बिना किसी शब्द के ही मेड ए गेस्टर टू अस उन्होंने हमारी ओर एक इशारा किया विथ हिज हैंड अपने हाथ से स्कूल इज डिसमिस्ड विद्यालय समाप्त होता है यू मे गो और अब आप लोग जा सकते हो तो यहाँ पर अपना ओरिजिनल टेक्स्ट कंप्लीट हो गया अब अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं हु वॉज रीडिंग द बुलेटिन बुलेटिन को कौन पढ़ रहा था तो इसको कौन पढ़ रहा था ब्लैक स्मिथ है वो पढ़ रहा था अपने अप्रेंटिस के साथ में तो बी आ जाएगा इसके अंदर वाट ए थंडर क्लेप दीज वर्ड वर टू मी द वर्ड वर कौन से शब्द थे तो वो शब्द थे स्टार्टिंग एंड अनएक्सपेक्टेड चौंकाने वाले और बिना आशा वाले वो शब्द थे वाट मेड हिम फॉर गेट ऑल अबाउट मिस्टर हेमल्स रूलर एंड क्रेंकी बिहेवर तो उसके जो क्रेंकी बिहेवर और उसको किस चीज ने बुला दिया तो सिकिंग बर्ड एक्स गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे मिस्टर हेम लाउड तो इसके अंदर बी आ जाएगा गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द एम हेमल वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट लॉजिकल एम हेमल के अनुसार कौन सी जो लैंग्वेज है वो सबसे सुंदर और सबसे तर्कपूर्ण है तो वो फ्रेंच लैंग्वेज है नेक्स्ट अपन लेते हैं स्टेट ट्रू एंड फॉल्स 
द पर्शियन सोल्जर वर रनिंग तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि वो ड्रिलिंग कर रहे थे द डे एवरी थिंग हैड टू बी क्वाइट ए संडे मॉर्निंग तो ये ट्रू आ गया हिज सिस्टर वॉज पैकिंग द ट्रंक्स ये भी ट्रू है मिस्टर हेमल हैड नो कैप ऑन हिज हेड तो ये फॉल्स आ गया क्योंकि वो एम्बोर्डर्ड कैप है वो सिल्की कैप पहनी हुई था फ्रेंच वॉज हैप्पी टू हियर स्कूल बींग डिसमिस्ड तो ये फॉल्स है वो सैड हुआ था ओके थैंक यू फ्रेंड्स